tipo de parto afecta a las bacterias que la madre transfiere al niño, pero hay otros tipos de factores como puede ser que haya estado, por ejemplo, en una incubadora, no lo dejen tocar con la piel de la madre, que una mamá haya tenido problemas durante la gestación y ha necesitado tratamientos con antibióticos. Cualquier cosa que altere esa transferencia de bacterias, pues luego tiene implicaciones en la salud. Yo como madre, después de haber tenido mi primer hijo, me pregunté qué puedo hacer yo por ayudar a mis hijos. Realmente la madre juega un papel muy importante en esos primeros mil días de vida y los factores que afectan al niño también afectan a la madre. Y nos propusimos estudiarlo en este proyecto. Pero cuando presenté el proyecto no había evidencia. Entonces nosotros fuimos pioneros en demostrar que el tipo de parto afectaba la composición de la leche materna. Fuimos los primeros en detectar que el tipo de parto también afectaba a las bacterias maternas. Hemos detectado que la dieta materna juega un papel muy importante en las bacterias que la madre transfiere al niño. Entonces yo creo que todo eso está abriendo un abanico de nuevas oportunidades para investigación y por tanto buscamos qué intervenciones o qué dietas o qué estrategias podemos desarrollar en esos mil días de vida para mejorar la salud de nuestros niños y, por supuesto, de la población. Una de las muestras representativas de nuestro trabajo es la materia fecal, que está representada en su mayoría por bacterias y nos proporciona una información muy, muy útil porque más del 80% de la materia fecal son bacterias. O sea que esta muestra es muy valiosa, aunque las eliminamos todos los días de nuestro organismo. Las nuevas generaciones eh, estamos haciendo mucho esfuerzo para que haya igualdad de condiciones y yo creo que se va a conseguir. Pero es cierto que se necesitan más ayudas a todos los niveles para que las mujeres puedan seguir en ciencia. Yo espero que toda nuestra investigación tenga una aplicación y que podamos ayudar a todas esas mamás que no han podido tener un parto vaginal o no han podido dar lactancia por cualquiera de los motivos. Pienso que la alimentación nos va a dar nuevas, nuevas herramientas para poder fomentar la salud de nuestros niños.